，你走开。昨晚碰到这个女人的手，我竟然没有呕吐，我的艳女真好啊！走开，让律师拟一份离婚协议送到西山别墅，别墅归他，另外给他五千万。告诉盛之意，有什么要求都可以提，我就一个要求，立马签字。一切照旧，另外每个月给他五十万赡养费，直到他再婚。是。跑了，睡了我还敢逃，我插翅难飞。我只是婚内出轨，和不知名的男人睡。就是你这个下海女勾引我老公！我警告你啊，离我家离开远一点，否则我下次见你一次我打你一次！我第一次竟然是跟一个下海女，真晦气！李太太，我警告你，这里不是你家！再敢有下次，我就告你恶意伤害！喂，师姐，小易，明天下午有安排吗？目前没有，有事吗，师姐？我接到项目交流，要去德国一年，有个厌女症的病人，之前师傅建议让女医生给他治病，我想让你帮忙接手。那师姐，你把病人的资料发来看看吧。我发你邮箱，你看一下，如果没问题，明天啊，你来我医院，我介绍你们认识一下。嗯。杜绝厌女症，怪不得结婚两年连梦也没见上。不过昨天，稀里糊涂的和陌生人发生了那种事，也没人见他。张总，律师，你的离婚协议。去查一查昨晚酒会地下停留的下海女是谁，谁派的人？如何和集团有合作？有没有？您被下海女给收养？战总，您的艳女症好了，能是女人了。战总，您的艳女症好了，能是女人了。战总，对不起，我这就去找夫人签字，另外查一下夏海明和莫黑手。盛小姐，这个是离婚协议书，我们战总说了，西山别墅给您，另外呢，再给您五千万现金，配车、保姆、司机。嗯每个月再给您五十万的生活费，只是您再婚，但是战总希望您能尽快办理离婚证。您看，战四绝对我没有感情，而且我昨天和不知名的男人睡了，早点离婚对彼此都好。可以，我下午有时间，你通知战总去办离婚证。盛小姐，战总呢签了全天委托协议，我陪你去办。结婚你去。离婚也是你去，不知道的还以为你是我前夫呢。盛小姐，您这玩笑我可受不起。既然是你去，你现在去，离完婚我还得预约。站总。哎，陈医生，你别过来，放下吧。站总，这次真不好意思，临时接到个任务要出国。只能让我师妹继续给你治疗了。说实话，像我这个人啊，这么多年了，我自己也在研究，不管是你还是其他人，我都没有抱太大的希望。小易，这是战总，战总，战总，这是我师妹贺医生。是他。战总你好
，初次见面。你是初次见我？战总见过我，难道战士觉知道我是他前妻？贺医生，肯定是见的男人太多了，不记得我。果然是下海女，睡过的人都能忘。既然战总跟知怡认识了，那让贺医生当您的心理医生，战总觉得可以吗？我希望我的医生不是一个徒有外表、花心但是没能力的人。既然战总不相信我的实力，那师姐就找别人给他治疗吧。那战总给的治疗费很高的，你不想赶紧攒钱收回马老公司了？战总。您不想克服心理障碍了？这贺医生可是我老师的关门弟子，他的业务能力是很强的。您的病情，相信由他陪您一起克服，会事半功倍。我可以转到贺医生的工作室去，但是，我希望你在给我治疗这段时间，不要做医生以外的其他事情，免得砸了秦老和你师弟的招牌。两位，一会儿我还有约，那战总可以去知意的工作室签合同。好。你工作室在你家，啊，住这么大的别墅，你们医生工资挺高啊。我前夫买的。前夫？离婚了？刚离。战总对我的私生活这么感兴趣？那倒也没有，我就是觉得你前夫挺有。挺没眼光的，他不仅没眼光，他很傻。知意，贺医生，你全名叫贺知意啊？怎么，战总听说过？不是，名字而熟。战总，请坐。麻烦战总填一下资料。何医生，我们是不是该加一个联系方式啊？微信。贺医生，医生都是高品德的人，我希望你做了我的医生以后能够自尊自爱。什么？我就是希望贺医生做了我的心理师以后，能做好自己本职的工作，不要到处勾搭男人。范总，合同签完了，没什么事就请回吧。喂，你是知意，到底哪里不好？你要和他离婚？你是想气死我吗？啊，我们不是要离，我是已经离了。你让我死了以后怎么去面对你吗？爸，我看你中气十足，不会那么容易死的。我还有事儿，先挂了。怪觉得你名字熟悉，原来和我前妻同名不同姓。呵呵，那我是不是应该说荣幸？不要多想，家徒联姻，没有感情。结婚两年，不认识我也就算了，竟然听战伯父说了，才想起我的名字。咨询费转给你了，记得收一下。谢谢战总，时间不早了，请回吧。下次咨询请提前预约。刚才和您预料的一样，离婚的消息一出，盛世集团的股票大跌十个百分点。我大量低价抛售，估计明天一开始还能跌停。跌停之后抄底，不过盛世集团近几年的企业年报得好好研究一下。我总觉得他们的四大报表水分很多。是，马上去办。这玩鹰的要是被鹰啄了眼，丢人丢大发了。抄底前给我弄清楚。那个战总还有一件事。那天晚上和您在停车场过夜的女人查出来了，师傅。那天晚上和您在停车场过夜的女人查出来了，师傅。知道是谁吗？你不必再查了，把酒吧相关的视频给删了，以后这件事情不准再提了。
。对了，再去西山别墅购买钢镚。好的，战总。战总真的知道那天晚上的女人就是他前妻？林念宇，还知道回来，生有什么用？盛总，是您打电话让我一定来的。盛之夜，你还有脸和爸顶嘴啊？要不是因为你离婚，公司的股价怎么可能跌停？你就是存心想让盛家破产。我是随母姓，姓贺，你们盛家破产跟我有什么关系？盛之夜，你可别忘了，你妈妈最珍贵的收藏品公司还在盛世旗下，只要我和爸随便动动手，随时有可能让公司破产。你若是敢动我妈妈的东西，我让你们整个盛家陪葬。想要保公司呢，其实也很简单，只要你去求战思觉的爸，让我嫁给战思觉，稳定公司股价就好了。就你这种小三的女儿，还想嫁给战思觉？做梦！盛之夜。哎哎、我警告你们，不要再威胁我！我妈妈的公司在，你们盛家就可以继续存在。我妈妈的公司有一点点问题，不会跟你们鱼死网破。你你女，盛之夜，等我嫁给战思觉，我要你好看。喂，师姐，小易，人在哪儿呢？地址发你微信了，过来记一下啊。好，马上到。师姐，一杯 whisky， 谢谢。怎么约在这儿啊？干咱们这行呢，不是在发疯，就是在发疯的路上，总得有张有弛，放松一下神经嘛。嗯，签战出局了吗？哦，签了，我知道师姐是啥。哎，停停停停停，喝酒不聊工作。<笑>怎么了？心情不好啊？还是瞒不过师姐的慧眼。家里的事，第一次听你聊家里的事儿。不过原生家庭嘛，是家没有点问题呢，是不是？那边有几个小帅哥，姐姐我要过去一趟。你是要跟我一起过去，还是在这儿坐一会儿？师姐，你自己去吧。苏乐国呀，可就没有这么可爱的小奶狗了。小姐，你对那女的感兴趣？不是感兴趣，认识。她是我的心理医生。这心理医生撑不过你吗？她还是目前为止唯一一个靠近我一米之内，不会让我感觉到恶心的女人。哟，这不是我们纯洁高冷的校花吗？吴京县酒吧了。吴彦志，自证。你在酒吧和我谈自证？何经理，你在开什么国际玩笑？你下药？是要怎样？老子早就想睡。上次上树也可以下药，没有逮到。今天老子就让你知道胡爷的厉害。我、啊、们、啊、去看看。啊啊啊、臭婊！长了一张勾人的脸，害老子朝思暮想。今天老子说服你，让你永远也离不开老子。啊！别碰我！我也是，这是密剑，你要坐牢的。那又怎样？老子扒了你！你要是敢让老子坐牢，老子让你的小视频红遍全网。啊！啊！今天就是天王，老子来了也救不了你，老子睡烂你！嗯嗯，这。贺之夜
！你敢杀我，老子弄死你！你他妈谁呀、啊？滚！只敢对女人下手的孬种，还能走吗？真、啊、爷，你们把他放开！我要让他给我赔命！别人这还得上来！妈的！来人，干他奶奶的！胡少，您就消停了。这两位是战胜故事的总裁，今天就算是你爸爸来了，也惹不起他。呸！贺志毅，你个浪女勾引老子这么多年，还敢杀老子？老子不会罢休的。还有你们，别让老子再看见你们，我给你们等着。呸！啊，少奇，我还没让他走，头发了我身。少奇，我还没让他走，头发了我身。老黄、阿泽，你们去把手印删了。妈，今天谢谢你。以后有用得着的，我一定不用。我只想请贺医生自尊自爱，注重私德。我可不想你的丑闻前缀是我战四局的心理医生。詹先生，你想多了，患者的资料是保密的、啊。我送你回去。不要，我去找我师姐。你师姐和小鲜肉我人上楼的。还行。Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？到家了。嗯，要送你去医院吗？嗯，药剂已经过了，应该就是大量的安眠药。这算世界末日，我还爱着你。我也和你一起，没有什么能够阻挡我和你永远在一起。好的，谢谢你。难道是他？战总，我们是不是？战总，我们是不是？战总我们是不是之前，什么？我在想什么？战四局看到女人巴不得离巴丈远，那天晚上怎么可能是啊，你没什么。谢谢你，战总，晚安。这是我唯一不过敏的女人。贺医生，不希望别的男人碰她。什么事儿？我们补一份儿补充协议吧，在我们签约的一年时间内，你要和其他异性保持距离，不可以有一米之内的接触。战先生，我为什么要和其他的异性保持一米的距离啊？就这么定了。明天我会让人把协议送过来，我会给你额外的补偿。哎，站住！你是什么人？<笑>你别过来！我我我是在您这干了两年的保洁推阿姨。哎，你别过来！你现在这么晚在这干嘛？赞总，我女儿刚大学毕业，在考钻石集团，很优秀的。我想让你你走，从现在开始不用来了。王爷，你搞什么飞机啊？保洁阿姨怎么这个点还在我家？对不起，张总，是我的失职，我我去趟。马上开除。明早我给你汇报情况。一会儿我给你发一个补充协议，上班打印给我。
。这里是最佳小崽子的房间，今天大人在家，随便咱俩怎么放。<笑>这是您昨天发来的协议，呃，您签字后剩下的流程我来办。哦，对，昨天保姆的事情也查清楚了，保姆的女儿刚毕业，投了我们公司，她找您是想走后门，现在人已经开除了。嗯，总裁，您昨天睡得不好。这个我自己去办。好，那总裁，我先出去。下午有时间吗？我过来一趟。可以，三点以后。小萌很棒，想跟你一块棒棒糖。小萌，今天妈妈几点过来接你啊？我妈妈说她今天有事儿，要迟一会儿来接我。我可以在这玩一会儿吗？可以，那姐姐给你介绍一个哥哥认识，好不好？你你站住！小萌啊，哥哥不是故意的，哥哥只是生病，我们要理解他，好吗？你妈就是被你给哭死了！他妈我也不知道你在想。小朋友，我不是讨厌你，我只是不能和女孩子靠太近。哥哥是和我一样情绪生病了吗？哥哥，我们一起加油！谢谢，战总，真的要让我签这个补充协议？嗯，每个月我会额外给你二十万。行吧，反正这份协议只是说不能和异性接触，对我来说没影响，每个月还多二十万收入。小萌，他怎么了？他爸爸赌博、酗酒、家暴，他妈妈一个人挣钱养全家。他平时很少接触人，今天已经鼓起了很大的勇气把棒棒糖送给你。症状和我有点像。小萌只是害怕接触人，而你是从心底厌恶女人。你们俩症状不一样。我以前怎么没有发现你厌女症这么严重？我。只对你不一样，只对你感觉到不厌恶。那你可以跟我聊一下你那一段不愉快的经历吗？不可以的。张思觉，如果你不想说，我们就做一个玻璃花房测试，放松一下心情。嗯。你看这两个玻璃花房有什么不一样？花房一样，土的质感也相同，就是苔藓有多有少。这两个花房代表着不同年纪的你，那你会选择几岁的？八岁。好，你现在打开了八岁的门，就知道哭，你妈就是被你给哭死了。你走进去，看到他在干什么？在哭。你上去抱着他，问他为什么哭。他爸爸去，莫名其妙。大叔，快走！王阿姨和纹身叔叔收拾了爸爸的钱，就要把他丢到海里去喂鱼。告诉他，不要害怕，你一定会回来救他的。你现在走出那个花房，你觉得很累。很累，很想好好睡一觉。我是。
睡着了，睡得很香。我已经很久没有睡得这么踏实了，谢谢。贺医生，今天先到这里吧，我先回去了。嗯。姐姐，我妈妈怎么还没有来接我？小萌别怕，我联系一下你妈妈。嗯小萌，今天我送你回去。嗯。你们两个女生不安全，要不然我送你们吧。姐姐，这就是我家。都是你生了个扫把星，不然老子会逢赌必输。你要是生个带把的，我也不至于一直抬不起头来。你不要什么都拿小萌说事，要不是你总这样，我们小萌也不至于抑郁。闭嘴，开门。给老子滚进来！是是贺医生啊，他爸刚刚喝多了。如果你要带着小萌离婚，可以到战士去工作；如果你要打官司，我们公司有护城最好的律师免费援助你。一定要是有些人在护城混不下去的话，谢谢谢谢贺医生。师姐，小易，酒吧的事儿我刚听说，都怪我。本来今天晚上的飞机马上就登机了，可是我怎么想都觉得我不应该这个时候走。我没事，师姐，你放心。不行，这样去德国我心里太不安了，好歹要见一面。那我现在过来。我送你过去。好。小易，这里，师姐，我、哦、这酒吧的事儿都怪我，我只顾着，你没事吧？没事，放心好了，到了地方再跟我提，我收工好。好，张总，啊、酒吧的事儿多谢你，我跟老师都不在国内，我师妹，哎，还麻烦您多照顾。嗯，陈医生，你路顺风。哎。这星期被放倒了两次，以后出去在外，东西留在自己的时间可不能再碰了啊！如果知道了，师姐，我会照顾好自己，你也要照顾好自己，平安顺遂。一个星期被放倒两次，那上一次是在酒店套房。那是遇到什么认识的人了吧？像是盛之毅和战思学，看上去感情不错。不可能，他们婚内根本就不认识，现在离婚了，怎么可能还会有感情啊？你确定战思学归国那天盛之毅中招了吗？你通知胡远志过去捡尸，怎么后续也没有听到什么风言风语？那我确实看到盛之毅喝下去，也通知胡远志过去，不管他有没有捡到，反正不是便宜了他，就是便宜了别人。小心驶得万年船。打个电话试探一下，你就问问他对胡胜联姻有没有兴趣。胡胜，在忙啊？胜大小姐，有何贵干？胡胜不是一直很喜欢我妹妹吗？现在她离婚了，你要不要考虑和她联姻呀？当胡也我傻。你们盛世现在就是待宰的小绵羊，这个二手货就想骗我们胡氏出手就是，做春秋大梦。胡少，你怎么能这么说话呢？我还有更过分的呢，告诉贺志，他的小事，老子上船到底端了，还联姻，当老子收垃圾的吗？去他妈的盛世！妈妈，你看这小视频的事儿，想办法告诉你爸。酒吧的视频外泄了。大家好，我是战士集团战思觉。贺医生当晚被人下药，我和顾承泽是目击证人，我们会配合贺医生采取法律措施，请诸位同学谨言慎行，不要外传图片，以免惹上不必要的官非。
。顾橙子，我让你删酒吧视频，你删了吗？我当时删了，我清楚删的。老黄做成。那为什么还会有截图流出？难道这龟孙还有备份呢、啊？我现在可以通知报案，无论你用什么方法，把他给我押到公安局来。何医生，这种事情你不会怪我多事吧？如果不快到这儿乱麻的话。我会够受伤，你放心。不是，只是除了老师，很久没有人这么关心我。这件事情也是我的疏漏，我会处理好，就当给你赔罪。谢谢你。警察同志，当天晚上幸好盛先生和顾先生帮忙，我才逃过一劫。因为他对方是校友，所以我没有报警。可是他利用偷拍的视频。截屏公然污蔑我，亲眼看到他收买酒保下药，酒保有监控，一查便知。好，两位，这个呢是报案回执，我们会尽快取证，传唤嫌疑人，一定会给受害人一个公道。谢谢警察同志。今天不能处理吗？先生，我理解你着急的心情，这女朋友啊被人欺负了，想维护女朋友，但今天天确实挺晚了。是他。如果我现在让人把证据送过来，能处理吗？张先生。贺女士，如果嫌疑人罪证确凿，我们会立刻收押，请二位放心。好。老黄，把上次那个人渣下药的监控送到我发送的地址，马上。谁告诉我的？请问我现在哪里是二十分？你二十分不说，就关我公安局了，二十分。警察同志，这里有没有？哎，你不放开我！我要破案，打电话！你们放开我！闭嘴！我老实点。谢谢两位热心市民，我们现在去通话可能会比较晚，你们要有事可以先回，明天有结果我们会通知你们。我们在这等，还有五秒送过来。走。忙了一晚上，但你还没吃饭呢。我去买晚饭，你想吃什么？这么晚了，你就别乱跑了。快点。这阿珏帮了你那么大的忙，只吃一顿饭怎么能行呢？这不得以身相许啊！顾少，我倒是想啊，可人家赞总答应了。詹思珏可是刚和我离婚没多久。阿泽，你别乱开玩笑。詹总，这小子说了幸福了一千块，做出这种丑事，现在人的无论存在，天赋应该处置。我说什么呀？得听警察的。何医生，我我再也不敢了。何医生，是我管理不当。我没有办法原谅，就算我以后小心谨慎，也会有下一个受害者。您放心，以后他不会出现在这行。小杨老师，这个是酒吧当天的视频，这个是下药的酒保杨勇，他可以指认顾远志。行了，他跟我进行沟通，你们先回去休息。有消息我会第一时间通知你们。我先送贺医生回去，你们也辛苦了，回吧。贺医生，我妹妹顾现在有过动障碍，不喜欢说话，抽时间的话，我带她来看看。好，今天谢谢顾少。没事，阿卷，我先走了。战总，给我奔波了一晚上，我请你吃饭吧。你一直叫我战总，你也太见外了。你可以喊我的名字。我还是叫你战先生吧。哎，那个店还可以，我们去那儿吃，下次还请你吃大餐，可以吗？好小伙子呀、啊，能陪你熬夜的姑娘啊，是真心的喜欢你，你可要好好珍惜啊！阿姨，不是你想的那样，<笑>老太太看人看了几十年了，你这呀，男才女貌，般配的很。快吃吧，吃完我送你回去。
孙先生，谢谢你送我回来，再见。等等，还有事，不会要提那个吻吧？明天警察来电话，联系我，我们一起去。果然，他也只是当那个吻是意外。喂，你好。搞什么？司职业，你和战四绝离婚，搞得公司跌停两天。现在我们在和胡氏谈合作，你把胡少送进拘留所，你要毁了盛世吗？他妈上辈子是欠你的，生你这个孽种。盛职业，他妈上辈子是欠你的，生你这个孽种。盛总，我姓贺，不姓慎。再说，盛世的死活跟我有什么关系？还有，胡远志。他犯了法被抓，那是他咎由自取。徐一呀，你怎么能和爸爸这样说话呢？你刚刚离婚上了新闻，现在又搞这种事儿，要是被别人知道，别人怎么看你？看我们一家呀？杜阿姨，您这是一早就喝了绿茶吗？茶言茶语的，张口就来。哎，你这孩子怎么说话的？别废话了，赶紧去公安局把案子撤了，否则、啊、撤案那是不可能的。你爱怎么样就怎么样，不用跟我汇报。我再说一遍，我不会撤案的，你不要再给我打电话啦！是我，我在你家门口。你先喝杯牛奶吧。嗯。你能告诉我让你撤案的人是谁吗？是我爸。亲爸。这世上还有这样的亲爸？估计是胡家找他了，有利可图，想我撤案。这丫头啊，简直就是个讨债鬼！连爸，这盛之义从小啊就是脾气古怪、阴阳怪气的，你又不是不知道，是吧，爸？就是，对我们有意见也就算了，对自己的爸爸也……哎，算了，别上火上身子，来吃饭。这老胡啊，一大早就找我兴师问罪，说之意给远志送进去了。还想不想要胡家的注资了？我没办法，出具了一个谅解书，也不知道能不能搞定。爸，我听说好像是因为胡远志拍了妹妹的什么小视频。哦，那就是胡远志的不是了。坏了志毅的名声，这老胡还好意思找我们兴师问罪？妈，我看这两个人倒是挺般配的。如果说正在交往的话，那就算拍了什么，也不至于闹到警察局，对吧？哎，淑玉，你的意思是，你妹妹正和胡远志在交往？这胡远志上大学期间呀、啊，就对妹妹穷追猛打的。现在妹妹离婚了，不如让他们两个结婚，这不就变成夫妻之间的家务事了吗？哇、哦，是啊，我现在就给老胡打电话，胡氏两家联姻，这问题不就解决了吗？哈哈哈哈哼，小贱人，你把我送进来又怎样？我爸照样会保释我。安静，人证物证俱在，为什么同意他们保释？这位先生，我们取得了受害人及其家人的签字量表，而且当事人啊也没有事实侵犯行为，他也知错认错，愿意赔偿受害人相关损失，我们可以保释。我从来没有签过什么谅解书。贺女士，戴先生，我们刚刚的电话是确认过的，这谅解书是贺女士的父亲出具。说两家呀是世交，不打算追究。这上面还有贺女士和家人的签名。伪造他人签名，我应该可以追究责任吧？可以，并且伪造他人签名没有任何法律效果。林律师，我们不知道贺女士不知情，没有贺女士的谅解书呢，是没有办法去保护什么。胡总，贺小姐来了，她不认可谅解书。林律师，你看杨律师。各位，刚刚我和志毅爸爸已经通过电话了，两个孩子彼此有意，我们老一辈也有意成全，过阵子就举办订婚典礼。志毅，等你和远志结婚了，我们就是一家人了。林律师，这件事也算家事，我们都要积极配合。好的，副总，我知道了。两位警官，这清官难断家务事儿，贺女士还在气头上，难免不成大局。林律师。
等拿到受害人的谅解书再说去闹事。贺师爷，你怕又把你卖了好价钱，你还不快签谅解书？我不签字，谁都做不了我的主。贺师爷，你不签谅解书，等你嫁到我家就死定了。王爷，暂停集团旗下和胡氏的一切合作，制定对胡氏的收购计划。我要让胡氏比盛世更快进来。是总裁，我马上去办。郑总。盛世，他吃盘了。本来我想直接收购盛世集团的，但是我刚刚查出盛世集团虚报了财务报表，实则里面烂透了。重整清盘后再收购，性价比更高。那为什么是盛世？盛世集团现在那位杜夫，以前是我妈妈和我前妻妈妈的管头护士，他们都因为他自杀了。我想调查他们的死亡真相。就从盛世开始。那战总离婚也是您计划的一部分吗？他呀，一个小妹妹而已，让他继续做傻白甜就好了。所以，他一直还以为我是那个傻白甜。当时离婚也是有想保护你的原因吗？总裁。你不是说要搞复盛世的吗？怎么突然调转枪头了呢？怎么？我做什么？我要跟你汇报。呃，不不不，不是，我就是觉得有点突然。这些材料你看完了吗？我们要搞复盛，要看复盛是什么？哦，万般的人际关系。对了，总裁有个大消息，今天一早，胡氏要宣布注资盛世集团，盛世集团要飞涨。正好，利用盛世赚的钱来收购胡氏。哦。总裁英明，去把跟胡氏长期合作、最容易出纰漏的合作方找出来。各个机构，三天之内，我们要拿下胡氏。贺医生，真的太谢谢你们了。我已经去做了验伤报告，他爸爸也有所收敛。我问过小明一家，我们打算再给他一次机会。小明妈妈，你要先照顾好自己，才可以照顾好小明。我明白的，小明最棒了，加油啊！嗯。谢谢姐姐，拜拜。贺医生，李凯，请坐。今天我才知道，我老婆来找你，她打了你的事儿，实在很抱歉。她这个人就是这样，听风就是雨，给了我很大压力，不然我也不会得躁郁症。没关系，李凯。我建议你跟你爱人说你有躁郁症的事，下一次过来咨询的时候，你可以把你爱人一起带过来，这也是家庭治疗的一种方式。不行，我只有来到你这儿的时候，才会觉得轻松一会儿。他要是知道我来这儿了，他一定会跟着我来的。他控制欲特别强，就连我要穿什么衣服，他都要管的。要不告诉他由你自己决定，你最近是不是爱上吃药啊？他要知道我生病了，一定会嘲笑我的，绝对不能让他知道我生了病。住手！绝对不能让他知道我生了病。住手！说话就说话，干什么动手动脚？对何医生尊重一点。对不起，对不起，何医生，我不是有意要吓到你的，我只是怕你告诉我老婆。何医生，我会好好介入治疗的，你别放心我，我现在就走。刚才谢谢你啊！我在外面听说他老婆打你是什么意思？没什么，之前给他治病，他老婆误会我，以为我是下海女，勾引他，跑过来给我打了一巴掌。所以你不是下海女，是我误会你了。啊？你说什么？哦，我刚才说我没有预约，我今天可以咨询你吗？当然可以啊，魏医生。嗯，我感觉这个胡远志他不会上岗看修的，不如我给你安排一个保镖过来，方便保护你。不要，无论他们出什么招，我都不会接。而且我单独立户，户口跟我爸不在一起，联姻什么的，随他们怎么喊，哪有没办法的？毕竟你是一个女孩子，总归是。
总裁都在等您开高层会议呢，您人呢？马上回去。单思觉，他怎么在这儿？他们不是离婚了吗？怎么看起来很熟的样子？哎，行，我还有事儿，我先回去了。今天没有预约咨询，他也有工作，怎么还特地跑过来？盛之意，看不出来你手段蛮高明的。一边吊着古远志，一边还和你的前夫战思觉有端子恋，发生什么事啊？这里不欢迎你，出去。哟，恼羞成怒了？你是怕他知道你和古远志之间的那些破事吧？可是你想瞒也瞒不住了。这后天呀，定风发布会一开，估计是他，全顾城都知道了。盛书宇。从小到大，一直活在我的阴影里，很辛苦。你，可是我都还没做什么，你就已经面目全非了。我才没有。你有吗？我觉得你和你妈妈一样，都是心理阴暗的人。当年我妈妈的抑郁症明明有好转，可是你妈接了管床之后，我妈就跳楼了，而你妈就嫁进了我家。吃我妈，吃我妈！你们不怕遭报应吗？盛之意，你说话要讲证据的。你妈掉头跟我妈。盛书宇，早晚有一天，我会让你和你妈原形毕露的。你没有证据，就是在诽谤污蔑。我可以去告你。盛书宇，你急了。我妈妈的死，果然和你妈有。妈妈，他们对你所做的一切，我都会为你讨回公道。老师，您怎么有空打视频？小丫头，我听说你离婚了，你那不靠谱的父亲，我也不放心，不如来这边把硕博连读了吧。老师。我现在不想过去，您知道的，我的黑洞不由自主的刨开，早晚都会吞噬我自己。你这孩子和你妈一样，慢着柔柔，其实心里很固执。对了，老师，您当年是我妈的心理医生，您知道那个杜秋思当年有没有对我妈妈做过什么出格的事儿啊？你那继母是慰安妇病房的护士，我们交集不多。你们这有什么事儿吗？没事儿，我就问问。我一会儿有课，保持联系。啊，好，老师再见。啊，再见。战死局也在查杜秋思，你把我知道的事情告诉他，我会查起来比较容易一些。我让你买的是像别墅。啊，啊，给您看了两套，正在谈价格。性价比高、配套好的那套房子呢，在你给盛小姐买的房子旁边。您看，哦，不影响，这张买就是。啊，总裁，您买西山别墅是为了盛小姐？怎么回事？我不认识你就是盛小姐。可可是，您不是跟盛小姐都已经睡过？可是，您不是跟盛小姐都已经睡过了？何医生，这么晚没睡啊？占行省会议结束了吗？我请你吃宵夜。结束了，好啊。你说什么？啊、哦，不中的话就下次说吧。就下班吧，我去吃夜宵了。贺医生，咱们不重要，哎，您先忙。终于见到你了，我来找你好几次，前台都说不接待。你又是你，你这个疯女人！这位小姐，请自重。阿群，我是舒雨，盛舒雨，盛之一的姐姐，我们小时候认识的。我跟你说，盛之一根本不是你看到的那个样子，他一边勾搭着你，一边还叫着胡远志。住嘴！
我和你很熟吗？阿珏也是能叫的。请你以后离我远一点，我看到你就觉得恶心。恶心？阿珏，我从小就喜欢你，你怎么能这么对待一个真心喜欢你的人呢？以后看到他直接报警。是。你今天点好了，张先生，你看还有什么需要吗？不用了，这些已经够了。这自家种的香菜，给你们放一些。哎，好，谢谢。慢慢吃啊。好。那个，怎么了，范先生？啊，刚刚有人跟我表白了。那是好事啊。不，我觉得很恶心。我的厌女症好像更严重。为什么对他那么反感？是因为某个点刺激到你了吗？我不知道。有时候我们会对一类人、一件事超乎寻常的在意，正是因为这些，会激发到我们内心的黑洞。你这么说也有可能，所以戴先生，你要想尽快的解决厌女症，你就要直面去面对你内心的黑洞，去解决它。以后再说吧，我吃饱了，我送你回家吧。好。范先生，调查你母亲案子的事儿有什么进展吗？医院找到了救过我妈妈的护工的资料，年纪大，干不动，回了老家江城。我准备忙完这阵子去看一下。那你去的时候叫上我一起吧。好。张思觉，我不知道该不该告诉你，星星阿姨去世的事，等再明朗一些吧。晚安。我一定是疯了。我从前巴不得马上好，现在怕好太快，没有理由见他。总裁，西山别墅谈拢了，五千万，约了卖家明天签合同，当过户。可是我联系了胡家在江城最大的供应商通信集团，约的明天，咱们明天先。明天我去江城，别墅的事情你来处理。范先生，你还没走？明天我要去香城一趟，办完事儿去找那位护工，你要一起吗？好，我陪你去。我们到了。嗯，到了。要和我一起上去吗？你来谈事的，我上去不太方便吧？委屈贺医生，当我一天喝助理。工资没有，请你吃午饭。吃大餐。哎、欢迎欢迎，战总大驾光临啊！我们通剑，蓬荜生辉。二位，快请坐。林总。我们战士的诚意，相信你也看到了。我就不绕圈子了，我们是为了胡适而来。战总，胡适毕竟是我们。我研究过胡适的财务报表，他拖欠了你们工程款超三十亿。林总，资金周转压力很大，让战总见笑了。如果我们战士成功收购胡适，以后合作照旧，并且你们的工程款会放在第一顺位支付。战总一句话，小林万死不辞。我送二位下去，不必了。林总，速战速决，你等。懂，懂，马上就办。战先生，你跟林总都没有说好怎么对付胡适，好像就已经达成默契了。嗯，他是胡适最大的供应商和债主，只要他一纸诉状证实胡适资金流动困难，就会方便我们收购。胡适应该是能拿出三十个亿的。那他如果把钱还了，你们的局就破了。胡适刚注资盛世二十亿，如果急于还款或者是稳定股价，就会公开被反噬。时间还早，我们去胡公家看看。
有人在家吗？谁呀、啊？老人家，想问一下，您十八年前是不是在沪大附属医院做过护工啊？是啊，有什么事儿？请坐。听说当年您救过一个姓司的女士，我是她儿子。不可能。那个女士是一尸两命啊！您是说，当着她怀孕了？是啊，太可惜了。那当时是什么情况？好像是从楼梯上摔下去的，倒在血泊里，旁边还蹲着一个小女孩在哭呢。哎呀，真可怜。那她？有没有留下什么话？我们抬他去抢救的时候，他嘴里一直说“小意思，小意思”。你说流了那么多血，怎么能说是小意思呢？他喊的应该是那个小姑娘，她叫盛之意，我们都叫她小意思。不会是那个小姑娘推的他吧？阿姨，谢谢你，我们先走了。<笑>戴先生，也不一定是那个小姑娘，不是她。我妈当年最疼她了，当亲生女儿一样，她不会伤害我们的。谢谢你相信我，是我该谢谢你。让我难过的是，我妈当年怀孕了，我直到现在我才知道。那接下来你怎么打算？去找盛之意，既然他在现场，我干嘛舍近求远？有没有可能，甚至意就在你面前？看来做赞美的事情还是不错的。家庭的海鲜才是真的好吃，改天我带贺一春去尝尝。好，慢走，我去个洗手间。再见了。出差好像爆了，那怎么办？备用胎开不了长途，我只能找四 S 店来拖车了。那我们去哪？我打电话，你找个地方等一下。嗯？怎么样？四 S 店说换胎要明天，因为有交货。哎，那今天是不用去了。实在太不好意思了，不过。我会给贺医生补偿的，不用，预约我可以调一下时间。让贺医生跟着说累，我已经订好酒店了，今天幸亏有你陪着。啊，对了，上次你说等回了沪城，你要找你前妻盛小姐问什么问题？可能想问问她为什么不来找我，还记不记得当年发生了什么事情？我妈怀孕的事情，为什么她知道？我就得瞒着。你回国酒会那天，我就来找过你，你都没有给我开口的机会。那年他才四岁，受那么大刺激，也不知道还记不记得。也许记得了吧。怎么接啊？手机没电。那我们。我去休整一下吧。贺医生，这几天有些样没睡？没有啊，已经补好了。你先好好休息，我那有海盐大餐，我来喊你。好，一会儿见。善淑女，你要敢擅闯，我就敢报警。快开门，看我妈好心情就是刚到，否则明年出手的就只有你。谁出手，那可未必。
戴先生，有什么能帮你？我和贺医生约好了一起吃晚饭，打电话没人接，小板凳门也没人开，担心他出什么意外。何女士，你在吗？何女士，我们进来确认一下。我救他，救他，救他！救贺女士好像梦魇了，我帮她叫酒店值班医生。她自己就是医生，我随时陪她。等她醒了，有需要再联系。好的，随时保持联系。这个面，都会过去的。是的，一切都会过去的。张世觉，你怎么在这儿？我看你梦魇了，不放心，想看着点。都这么晚了，那海鲜大餐不是没了？那也未必。街角的那个风里。今晚的海鲜很美味，谢谢。今晚的月色也很美。今天是下弦月，月亮还没出来呢。听说胡远志出来了，如果你需要早点盘的话，我和战士都是不错的选择。那不行，给你添太多麻烦了。对了，张总，你听说过环境治疗法吗？让身体在更大的场域去打开、去超越，增强生命力，可以让我们更好的超越生活。所以，贺医生是在自我疗愈吗？嗯，在我治愈自己之前，我不会考虑复杂的情感关系。原来他听懂了，只是委婉的拒绝我。张先生，不早了，晚安。嗯、哦，贺医生，晚安。素餐，西山的别墅办好过户了，设施配备齐全，阿姨也请人打扫过了，可以住人了。您回了吗？没有，明天回。你们在天马山打他们个措手不及，最好让他们连酒会都办不成。哎，有没有人告诉你，您的要求越来越离谱？咱们收入公司，管他酒会还开不开呀、啊？让你做就做，哪那么多废话？是总裁。盛俊业，你给我出来！你要是再不出来，我就让师傅开锁了。师傅，开锁。是这样啊，他的那套礼服肯定会被我验压的吧？盛大小姐放心，我保证今天盛二小姐从形象到气质都无法与你媲美。那就好了。盛小姐，门开好了。谢谢师傅。好。盛之意，你给我出来！就是他，何医生说他要是擅闯，就打幺幺零。哎，你们现在简直无法无天了，竟然把我们贺医生家的门都给敲！你们干什么？凭什么这么对我？我可是盛家大小姐，盛之一的姐姐。盛家没听说过，你们西山别墅区可没有姓盛的。就是，谁也不能随便撬了我们业主的门。你们疯了吧？那你们让盛之一出来，让他跟我对峙。盛淑雨，还有一个半小时开发布会了，你搞什么飞机？喂，你好，贺医生。床你家的人都抓起来了，扣在我们保安室。麻烦你务必打幺幺零严惩他们。等我回去给你们写表彰信。明白，谢谢。早。早。贺医生，这么着就回去啊？没有
。四 S 店说一会儿把车送过来。总裁，你听说了吗？今天一大早，通建集团总裁林建新正式宣布起诉胡氏，追讨三十亿千款，垫付款都压着三年不付的。嗯，好，我知道了。林总的效率真高。昨天盛世和虎市的股票还在报价，等开盘了，虎市的股票像断崖一样跌。我看他们还怎么办，就很久会。啊，我们都知道了。胡氏在护城还算有头有脸，这种消息一旦放出，嗯、全城都知道。张先生，对不起。你不用道歉，这跟你没关系。嗯、胡氏注资盛世。届时开发布会，又借胡远之和你订婚，拉拢一波关系。哎，对了，你爸爸是不是和盛世有什么亲戚关系，或者是占了股份什么的？算了，大哥，看来他还是一往无前。哎，对了，昨天你提到环境疗法可以增强生命力，超越伤痛，那我们去湖边逛逛。嗯，好。我知道很冒昧，但是我还是想问一下，你的前夫究竟是什么样子的人？为什么要跟你离婚啊？他挺好的人，离婚的理由都差不多，家族联姻，没有感情基础吧？恨他没眼光，就觉得自己很庆幸。你说什么？我说，你前夫没有优秀，贺医生考虑感情，优先考虑我。等你回去找盛之意，就会后悔现在说过的话。总裁，胡氏的发布会砸了，现在股票暴跌，咱们什么时候放大量？让子弹先飞一会儿，等下跌有回落轨迹的时候放出去。总裁英明。老郑，前天给你打的注资款，你先退了。那可不行，老胡，你们家大业大，我们盛世可经不起折腾的。就是，你们胡氏暴雷关我们盛世什么事儿啊？我们也帮不上什么忙。爸妈，咱们走。哎，我看也是。勇敢。穷人是一副嘴脸，用完又是一副嘴脸。还有比你们更不要脸。今天没有老爷子说话，谁走我打断他的腿。胡远志，你打，你可是要按底的。我们今天被警察盘问半天，都是拜你所赐。老盛，你坐下。胡总纵横商场几十年，一个唾沫一个钉。再说了，咱们是亲家，有话好好说。你们都把话说完了，我就补充一句：胡氏是注册了盛世，但钱不能白给啊。这样，我先联系一下通建集团的林总，撤资的事儿。再看看，对对对，这么大的事儿啊，哪有没有养风声的？那我晚上订婚酒会呢，今天都发出去了。正常进行，要不然外界会认为我们胡家不行了。都打起精神，正装出席。至于盛之意，我们统一口径，说他身体不适，不能参加。另外，订婚的事就不要当场宣布了。好,好。四 S 刚把车送过来，我接到助理电话，他说你和胡远志的订婚酒会并没有取消，所以你们如果现在回去，可能本来就没有打算去，随他们闹，作影响不大。可我掌握了胡远志大量勾判型的内容，如果你们订婚，多少会影响到你。张思觉，做你自己该做的，不要因为我。或者其他人束手束脚。会议上，嗯，你在我的心里和其他人不一样。战总还在江城吗
，保安官来电话了。我在回护城的路上，他怎么说？两天内先给我们公司借款十亿，让我撤诉。另外，探探我的口风，看看后面是谁。林工，你放心，就算我拿不下胡氏，我也不会亏了你们通建集团的。就冲张总这句话，就算亏三十亿，我通建也不是亏不起的。我早就受过当孙子的气了。这件事情结束，你来护城，我招待。我们去指挥现场，吴远吃了大量，让我来吧。你不用出面，我会处理好。他们既然敢办这个订婚酒会，我就敢去砸场子，而且没人比我这个准未婚妻更有说服力。好，那我们直奔酒会。妈，你怎么还稳得住啊？这盛之一到现在都不知所措，订婚酒店还要继续办下去，算盘桌子都崩到我脸上来了。瘦死的骆驼比马大。再说了，真要是有二十岁的乡土主打过来，即便砸破你的头，也要给我接住。不不，吴远志出了名的玩的花，我死都不要嫁给这个人渣。闭嘴！谁让你嫁了？现在胡适和盛世拴在一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。你最好祈祷胡适能早日度过难关。不上，稀客，您来啊，让我们这儿蓬荜生辉。报告，您真是太客气了。你们胡家办订婚酒会，我是自然要来的。特地没有舍礼，就是怕别人认为我们沉思敛财。不上，你不用报废了，一点小意思。不成就一，妈，你不要不我要，他前几天都没少喝。来这，不要太放肆，对胡少要有敬语。啊，胡少，圈子是你，让你多见笑了。怎么见贺医生啊？顾少，您您认识小雨啊？见过。各位先忙吧，我先进去了。顾少，给自备。爸，叹什么气呀、啊？是啊，他那玩意也够给你面子了。能给胡家使绊子的，这个胡城除了战士，就是故事。他给你钱，你懂什么意思吗？嗯，嗯，我跟他来。嗯，我助理一会儿把礼服送过来。总裁，这是你要的礼物，楼下也给您开好房间，让您和医生换衣服。嗯，你先去酒会盯着，随时会发进展，我马上就到。是总裁。王源，你认识他？见过两三次。啊，张先生，你先说话吧。时间紧迫，去里面换，我在外面换。好。主持人的开场差不多了。好，我知道了。王源说，主持人的开场差不多了。张先生。我扣子进不上，你介不介意帮我进一下扣子？你不介意的话，我进去看看。嗯。贺医生，衣服很合身，贺医生也很漂亮。
回去找王源，让他把资料出到这边去审一下。盛之意，你怎么才来？你刚刚去哪儿了？关你什么事儿？好狗不挡道，让开！刚刚跟你一起来的那个是战思觉吧？你为什么和他在一起？盛之意。带着自己的前夫来参加这个婚宴，也太不要脸了吧！让你多读点书，骂人的来不行。我是没错，等你被火眼智玩坏的时候，你就知道多有经验。是，你是知道，毕竟你们是属于我。哎，最后，感谢大家一直对胡氏集团的信任和支持。我们胡氏集团不会辜负大家对我们的信任。酒会正式开始。祝大家玩的开心！吴总，我是后城财讯报主编吴用，请问您对今天通建集团提出追讨诉讼有什么看法？不是的现金流是不是出现了问题？大胆，这是什么场合？吴主编，我们胡氏在护城已经十几年了，护城大多的房子都是我们建的，对胡氏的不信任，大可以。抛售胡氏的股票，胡总这么说是什么？市场上抛多少，我们就接多少，绝不给那些有心之人有成可及之处。胡总的意思是有人恶意收购，我们不排除。胡总编，我还有客人，请你自便。郑总，村长这风把你吹过来的，西北风啊，胡老，喜欢。哈哈哈，没想到。战总这么幽默，听说犬子小两口婚事，战总没有费心的。小两口，您是说您儿子和贺医生的事情？是的，这一身体不适，所以今天没过来。祸改日会，你看这位是。都别过来！诸位，打扰大家两分钟。这是胡氏总经理胡远志下药迷奸我的报案回执，我从未原谅过他。这个订婚酒会更没有得到我本人的同意，没有任何法律效力。加油！就是、胡说！你个丢人现眼的东西，快给我下来！诸位，吴远志嚣张跋扈、肆意妄为、违法乱纪，不是跟盛世的是蛇鼠一窝，毛逼纵容，请大家看清楚，还我，还有那些被他欺辱过的女孩子们一个公道！贱货！住！今天。谁要是敢欺负贺医生，那就是和我战士为敌。还有故事，之意啊，这里面肯定是有什么误会。远近年轻有为，免不了会有女孩子往上扑。你要和战总和大家说清楚呀。之意啊，吴伯伯一直是很欣赏你的，我们做准备的，希望订婚，但是没有来，我们也没有宣布。你看，这是喷。诸位，请大家为我作证，我。贺之意，如果今天有任何一句谎话，欢迎胡氏和盛氏告我诽谤。盛之意，我贺你，梦寐以求的男人凭什么顾着你？你怎么不去死？哎，刚才我们总裁拉走，好像是盛小姐走，是贺医生。站住！今天晚上的笑话闹得不够大吗？把苹果卸了，买张机票，出国避避风头。爸，我不走。你还没弄明白吧？给我们下黑手的，就是战士和故事，这场硬仗，留下来做炮灰都不够资格。给我滚！站住！胡远志，我还以为你早就拿下他。没想到啊，就是个纸老虎！你闭嘴！小心我弄死你！又不是我接你的嘴
，有本事你就弄死程追忆。贺医生，今天这种情况，你没有必要扯上自己的。早知道你今天，我就该阻止你的。没事，方案回执一直在我包里，正好派上用场。贺医生。你总是一次比一次让我意外，恐怕还会有让你更意外的事。你说说看，是什么事情让我更意外？其实，我是你的钱。陆开，您怎么没等我？胡总让我带句话给您，他说我们有多少合适的股票要抛，他都存得下。你怎么说？说，哎呦，胡老，您这话说晚了。白天你们爆雷的时候，我们总裁都抛光了。等通建集团的冻结申请下来后，胡万贯就没那么嘴硬了。等事情办成之后，我给你加百分之十奖金。好嘞，总裁英明。哎，刚刚你说什么事情让我更疑问来着？商场如战场，还在打仗，我还是不要打乱他的计划，让他心烦吧。是，我就是，就是想说，我不是为了帮你，我只是从中渔利了。你收购胡氏和盛世的消息一放出来，我的股票赚了不少。你不是为了帮我，贺医生，你这么缺钱吗？我妈妈的艺术品公司在盛世旗下，里面有不少我外公外婆的珍藏。到底谁干的？这里的物业怎么办事儿了？物业已经帮我报警了，明天一早就会有人来修的。是不是胡远志来？你这让我怎么走？你在我客房吗？今晚我留着。赵医生，湖南管理我不太方便吧？难道你不相信我？都搞成这样了，我不守着你，怎么放心啊？这件事请坐。这件事请不上。你们家真的很温馨，我每次来都感觉很熟悉。因为我住这儿后，保留了你大部分的布置。贺医生，你家客房是在那儿吧？我辞变了。跟着我奔波两天也辛苦了，早点睡吧。不能给贺医生拒绝我的机会。贱人，敢在大庭广众这么高，反正老子马上出国了，看我被弄死！真是，贱人，就小心站呢！啊！救命啊！张世杰，来，救我！没事了，真是条疯狗，你还敢过来？强奸私闯民宅，我就算打死你，也是为民除害。贺医生，你没事吧？我在监控里看到有个贼溜了进来，立马就报警了。警察同志，就这个人跑进我的房间，还好我朋友在。我的天啊！我要看我未婚妻的打我、啊，还有脸叫叔叔？还有未婚妻，胡远志，你这本来就有案底儿，这今天早上刚因为擅闯被询问，现在又来夜闯。你家律师再有本事，今天你也走不了。哎哎哎，不是。<笑>好了，人我带走，你给他们俩留个口供。走。我这了解的差不多了，先走了。其他资料我会让助理送到警局的。谢谢两位，有需要我再联系你们。谢谢。别怕了。
幸好今天有你在。我也很庆幸，今天我死皮赖脸留下来了。秋梅有什么话要问我吗？你别多想，胡远志这种人就是变态。太晚了，你回去睡吧，我在门口守着你。门锁换好了，你看一下，看你这些香，我先走了。张思菊，你不用对我这么好。想到青青阿姨的死，我也不知道怎么面对你。盛俊业，你快开门，别躲在里面不出声。我知道你在家。哎、开门，快开门，开门，否则我在你门口拉横幅，就说你不赡养父母。对，开门。你又把胡远志送进去了，你到底要干什么？胡适和盛世垮了，对你有什么好处啊？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必不饶。盛之业，你就是个神经病！爸，他就是个黑心肝的，自己明知自己不要，还要拉着我们一起。哎，盛淑宇，你最后一句说对了，难得聪明。好了好了，都给我消停消停。黑夜，我们不是来吵架的。要什么条件能撤诉？你看，你知道的，你唯一的筹码也就是我妈妈的收藏款。可以，只要你撤诉，公司我立刻找到你联系。盛总，我查过了，你已经拿了我妈妈的公司抵押给银行。你想把这个债务转给我，还要用这个口吻来跟我说话，你太没有诚意了。盛之业，你到底想干什么？今天一开始，胡适的股价狂跌。听说那三十个亿，现在所有的供应商都在向法院申请保全。现在我们盛世那二十个亿也被冻结了，胡适和盛世马上就要破产了。志毅，你说你要什么，爸爸都可以给你。我不需要你给，我想要的我自己会拿回来。慢走，胡适。真是气死我！有本事永远不要过来见我！走吧，高三，这个是您昨天晚上让我查的芸芸众生艺术品收藏馆的资料。这个公司成立于二十四年前，是盛世集团前身贺氏集团总裁贺云成立的。竟然是贺云阿姨成立的。总裁，总裁，啊、哦，今天胡适又跌停了，咱们要不要出手？嗯，再等一等。强挡住人推，不是这么大一块肥肉，想吞的人多的是，能吞下的可寥寥无几。我们可以等一个更好的价格。总裁英明，就联系一下郑之毅，告诉他都有市场了。呃，联系一下盛小姐，不是咱们还有个贺医生在？啊，我马上去办。女士，我是胡远志的代表律师，关于昨晚的事，找您谈一谈。没什么好说的。志毅，我是替远志来道歉的，开门吧。我问远志啊，不够好，配不上你。他做这种事情，我都不知道怎么做才能弥补你啊。我是不可能撤案的。我这次来不是让你撤案的。听说昨天晚上幸好战总在，要不然我们元志会铸成大错。哎，你这孩子，你和战总有夫妻之情，怎么不和家里说明白呢？我们是不会强人所难的。老奸巨猾，难怪亲自上门，但凡回答了他，他就能分析一些有用的信息。胡总的话。我听不太懂，我不是盛家的人，也不会管你们胡家和盛家的事儿。要是没什么事儿，啊，我也不绕弯子了，请志毅给战总捎句话：只要他收手，我们胡氏的新建洗地币、护城的标志性建筑，给他三层楼，不，十层楼
。胡总，我不知道您是什么意思，请便。这丫头流言不尽，嘴还紧。胡总，那胡少那边，让他在里边待着，出来也是天乱，长长记性。这局啊，十有八九是战死绝不的。我们要打好这场硬仗。喂，你好，盛小姐您好，我是王岩，战总想在您方便的时候与您见一面。好，我一般晚上都有时间的。啊，战总明晚没有安排，那预约明晚七点。可以。打电话呢。哦，我来看看这个锁好不好用。这个锁看起来比之前那个安全多了。安全就好。对了，你是不是有什么事儿要告诉我？哦，对，我还想给你打电话来着。胡安冠来过，想试探我们俩之间的关系。他还说想要用他新建的 CBD 十三楼来换你手下留情。我一听不懂，就废过去了。他倒是想不起，他那个 CBD 建了五年，还没有印章，多建了银行几十亿贷款，现在信用破产，分分钟烂尾。原来如此，跟盛国昌一求之合。贺医生，你一会儿还有预约吗？啊，有，顾少会带他妹妹过来。顾笑笑一直是家里的心病，吴、哦、安冠被逼到了绝路，我得为公司作镇，注意安全。好。好奇怪，他这话好像是在解释人情世故，又和我报备行踪。笑笑，下次见。嗯。好，哥知道了。会长，笑笑呢？想请你吃饭，请你晚上务必听话。谢谢笑笑，可是我不能答应。笑笑可是第一次请你吃饭，何医生该不会让他失望吧？那也得我请笑笑吃，还有顾少啊，毕竟顾少帮了我那么多次。好了，他答应了，走吧。顾承泽怎么连他也来了？脚踏三只船，胜之一，你凭什么？今天我就让你鸡飞蛋打！原来笑笑喜欢这种氛围的地方，喜欢这种氛围的人，尤其是非常丰富而敏感的。潘医生，难怪笑笑会喜欢你，原来听懂了。顾少，你放心，我会尽我最大的能力去帮助他。总裁，大家都抹的差不多了，让大家回去休息吧。明天开始之后还长时间要。那要不你买晚饭吧？不用，我一会儿出去吃。对了，吴远这档案子你已经稳定了。好的，总裁。那个，我替您约了盛平小姐今天的晚餐，您看需不需要？香花，礼物。非常消化不好。你看他的笑容，多纯洁。其实他只要一直这样陪伺下去，哎，我养一辈子。看得出来他非常依赖你，真的是一个好人。何医生，有些话不知道能说不能说。笑笑也好，阿九也好，他们因为一些特殊的原因。能交心的人也不多，圈子也很小，所以需要我们周围的人有一个情感上的照顾。阿杰对你格外关注，那天你和胡远志订婚酒的后，我调查过你，你原名叫盛之意，是阿杰的前妻，后来又做了阿杰的心理医生。这件事阿杰知道吗？阿杰，这是绝。所以，你是盛之意
？为什么瞒着我？大姐，你和何医生私聊，私聊私聊。我喜欢姐姐，我要她做我嫂嫂。不用，我们走。你为什么不告诉我？你就是盛子怡，你是不是喜欢过程子了？这些天绕这么大一圈，你在耍我吗？你在报复我？你不要无理取闹，张诗诗。我无理取闹，你处心积虑做我的心理医生，你看我厌女症，看我只能接触你一个人，看我痛苦，你应该很得意吧？请你不要侮辱我的专业。我侮辱你？全世界都知道你是盛子怡，是你在侮辱我吗？就算被侮辱的人是你。你也是自作自受，结婚两年，一次面都没有见过。从结婚到离婚，你都全权交给别人去负责，连自己的别墅你都不认识，还有人比你更离谱吗？我离谱？那我还有更离谱的。啊我过分，好，那你告诉我，你为什么不说你是盛之意？小时候我们天天都在一起，青青阿姨早就定下我们的婚约。你说你不认识，长大后的我也就算了，那么多明显的亲戚你都认不出来，你要我怎么跟你说？我，是要我告诉你，我的丈夫跟我订婚两年，他都不认识我吗？你不觉得很讽刺吗？你还有事吗？对不起，是我错了。已经过去的事情，不想再提。破坏了你大餐，我请你吃饭吧。不用，我还有事儿。我饿了，你可以陪我吃一点吗？需要这个，请你套餐。好的。还在生我的气啊？不仅你生气，我自己都生气。我恨自己自作自受，要这么打一拳<咳>。你不准和阿豆子太近，不准对他笑，更不准爱上他。不好说，为什么不好说？我们可是亲了。不对。你被人盯上了，有人拍了你和阿泽的照片，寄给了。盯我？会不会是胡家？也有可能冲我来的。我先送你回去，跟你联系保镖。这几天进出你注意一下。保镖？不用那么夸张吧？这样会影响我工作。贱人就是厚脸皮，脚踏三条船还能应援回来，真是低估了你左右逢源的本事。顾少，这么巧啊！这是立妹吧？哦，小小见面礼，希望……哎，这见面礼就不必了。小小，在车上等我一下，哥哥出来就好。顾总有什么话就直说吧。顾少啊，我们胡氏现在的情况你是知道的，只要顾少愿意做白骑士，我们什么条件都可以谈。胡氏还可以助顾少更进一步。可是胡总。我更喜欢脚踏实地的感觉，对白骑士并不感兴趣。今天有几家银行找我贷款，胡家的底子还是可以的，希望不少再考虑考虑。不必了，胡总。周夫人，看来顾家是不想掺和，还得从战四绝下手。刚战四绝，又把生。而盛之意最在意的就是他妈妈的艺术品收藏公司。这种事啊，还得熟悉他的人来做，要不然今晚我还是留下吧。不用，我远之还在收监，其他人都是体面人，不会死的呀。想当年，这个别墅装修还是我拍板定下的，来了这么多次，我竟然还不记得。我以为你第一次来就能认出我。谁知道，到战伯父打电话来了，你还没认出来。你每一次都能自圆其说，你的逻辑
，真的是离了个大谱。那还不是因为你太优秀了，不敢认。外面风大，赶紧进去吧。喂，妈妈，他们回西山别墅了。今晚就把他引到他妈妈的艺术品收藏公司吧。好的，妈妈。嗯、申淑雨，跟了我一晚上，累了吗？盛之夜，你有什么好得意的？看到你们鸡飞狗跳，一无所有，我就更得意。盛之夜，你以为你赢了吗？我告诉你，你妈的收藏品被爸爸上了高额保险，今晚只要一把火下去，银行的十个亿能还，我们盛家也能活，只有你在意的一切都没有了。如果你说的是真的，你会这么好心？跑来告诉我，你不相信就算了。我妈让我告诉你，你要是还想留个念想，就去看看。明明知道有诈，可还是算了，他有应酬要打。你觉得这幅画好看吗？好看，妈妈，你为什么买这么多画呀？来，宝宝，你的外婆呢是一个画家，她和外公呢都很喜欢收藏铭文字画。这些画呢都是外公外婆留给妈妈的宝贝，以后这些也是妈妈要留给宝宝的宝。我有妈妈这个。嗯、妈妈，我终于明白你跟我说的话是什么意思了。盛、啊、盛之夜，亏你自作聪明。几句话一激就马不停蹄的跑过来了，小命都要不保了。哈哈哈！说笑，你你疯了！疯？我早就疯了。盛之夜，从你嫁给詹思觉那一刻开始，从你躺在他怀里那一刻开始，从他在订婚宴上对我不管不顾，护着你那一刻开始，我就疯了。住手！爸，你打我干什么？之意啊，今晚就先委屈你一个晚上，明天一早开市，只要战思觉肯放我们一马，阿姨就来放。杜阿姨，你费尽心机得来的富贵，马上就要泡汤了。贺之意，你别太得意。如果战思觉不配合，我也不介意一场意外，送你去见你的妈妈贺云。天网恢恢，疏而不漏。我妈妈和青青阿姨在天上看着你呢。贺之意，你最好给我祈祷，在战思觉的心里还是有点位置。闯祸，看不惯我大婶。妈，对不起，爸爸已经上了商业巨额保险。我以为你以为什么？你以为？你以为一把火烧死了谁，你就能得到战思觉？我告诉你。别以为我不知道你在想什么，没有的盛世，什么都不是。吴总，我这边都搞定了，其他的就看你的了。当然，杜夫人管好自己的部分。嗯
号，您拨打的电话已关机。对不起，您所拨打的电话不在服务区。王岩，王岩，别走，我去趟西单别墅，你是公司。总裁，现在天黑了，我我开车送你去。哎哎哎，总裁，您太累了吧？您家在那边呢。啊、呃，没错，我去之前那儿，你在那边等着啊。盛小姐家，总裁有钥匙，还能自由出入。我就说嘛，能进总裁身的人，绝对不能错过。吴总这么晚还不睡、啊？我睡不着，相信战总也睡不着吧？吴总，什么意思？没什么意思，我们心中都是有挂碍的人。贺之毅，贺之毅，在家吗？这是。王岩，你去查一下贺医生，不是盛之毅去哪儿？是总裁。胡总，既然你睡不着，我们聊聊。哈哈哈，求之不得啊！张总，我在办公室恭候你，大驾光临。胡总，里面客人来了。张总来了，快请进。胡总，你好悠闲，不担心明天开市，你们集团股票一线牵制。只要张总坐在这里，我们胡氏还是有机会的。那也未必、嗯。有些事过去了还可以从头再来，但是有些人一旦错过，这一辈子就没有机会了。有些人做错了，这辈子可未必再有机会了。戴总，咱们明人不讲暗话，各退一步，海阔天空。戴总，考虑怎么样？不怎么样，胡总，你太不了解我了。战思觉从来不会被别人威胁。战思觉，你想清楚了，你走出去可没有回头路了。胡总，人见我一尺，我敬他一丈。敌损我八百，我自损八千，也要毁他一万。盛世集团和胡氏集团就要换名替名了。该死！这下出头逆鳞了。你不该听杜九思的话，彻底毒死了。找到车了，你确定吗？确定。您之前让我查的那个芸芸众生艺术品收藏馆，我电话一打，他们就说看到了盛小姐，不，夫人的车进了仓库里了。快看！我先过去，你发现不通，立马过去。是总裁，你小心。沈淑雨，杜乔斯，你们出来！范志毅，你在这儿。他是谁？没事吧？我我还以为我们死在这。巧克力。谢什么？你还能走吗？大晚上的人也不见了，电话也不接，急死我了。以后你去哪儿，我先告诉我一声。是淑女说，我爸要烧了这里，给银行的钱还贷款。我太了解他们了，我也烧了他们的炕。以后越是在意的人和事情，越不能轻易妥协，否则只会被别人拿捏，漫天要价。一点帮助都没有。知道了，张总，夫人，这里。嗯、我怎么还在这？哦，总裁，那我就先下班了，您继续努力。夫人，晚安。你好，谢了吗？
。看来我还是去你家省着你才行。那就不必了吧。你好，贺知意小姐。有人报警说你偷了芸芸众生艺术品收藏公司一副价值一千三百万的画作，请你回去配合调查。我没有偷，我也不需要偷，那是我妈妈的画，早晚都会拿回来的。搜一下人赃俱获，贺小姐，请配合调查。这是明火火的栽赃。来，我可以跟你们回去，但是我想跟我朋友交代两句。沈之野，你别怕，我和律师跟你一起去。你先听我说，这杜秋思让申思雨骗我去仓库，想要用这种栽赃来嫁祸，目的就是为了绑住我，千万不要让他得逞。现在没有什么事比你更重要。你刚刚才教我，不要轻易妥协，不要被人拿捏，漫天要价，而且杜秋思很有可能是害死我妈和亲戚阿姨的幕后真凶。这一趟必须要去。就算是你想麻痹他，你也不能以名誉为代价。情深自尽，怕，暂时去。我相信你。我会等你拿下盛世和胡氏，等你救了出来，我们还要一起去查我妈和亲戚阿姨自杀的真相。王爷，通知集团的律师团队，用证据链不完整去保候审贺之意。我不希望他在里面过夜。是，总裁。阿杰。坐。阿杰，我知道你是为了盛之意才来找我，不过我不知道他在哪。别问，我妈她不让我去。你说你从小就喜欢我，我怎么不记得见过你？我小的时候在医院等我妈下班，经常见到你。如果你那个时候经常牵着盛之意的手去买水，你买棒棒糖，都……那是在贺云阿姨生病的时候。嗯，快二十年了。那时候她去精神科看急了，经常带着你们去。我妈妈那时候也在精神科。那，你妈应该知道贺云阿姨才是你的我妈说了，是自己想要得到的呀，这要夫妻相许。我们母女太恶心。阿菊、啊，你怎么了？你生病了吗？我送你去医院。别过来，离我远一点，我看你就恶心。为什么？为什么你和盛之意都可以又搂又抱的？我真后悔今天对你发过手。你说什么？烧死谁？盛之意。我是盛之意，可为什么就不能彻底消失呢？他要少一根汗毛，我为你受罪。录音，我看到你手机了。郑淑宇虽然你拿回去仓库，但是这家当的事情应该不知情，可以做出定论。总裁，律师已经过去交涉了，夫人举报候审的问题不大，剩下人也都被传唤了，您放心。突破点，而他们彼此之间的利益冲突，我来想办法。你那边有举报候审的消息，及时通知我。你小子良心突然发现了，爸，盛之意被他那继母栽赃进去了，你管不管啊？什么？都是你！你要不离婚，他们谁敢打之意的主意？盛氏收购的事儿怎么样了？盛世集团就是个空壳子了，我准备清算再重组。磨磨唧唧，对呀、啊，当年你们结婚
我调查出一个生活上的大梁，送他进去蹲个十年，让他和护士老婆狗咬狗。谢谢爸。是不是这些年日子过得太好了，让你忘了荣华富贵是哪儿来的？是国昌，你竟然敢打我！结婚十七年了，我对你情人一百顺。你竟然这么对我！明知道那个艺术品收藏仓库，我投了巨额保险，盛世一旦不保，他不但能我抵债，他还能给我们留点养老钱。你倒好，你把他捅到明面上，也断了我的后路。我打你都是轻的，不就是你拿着传话配合询问吗？至于吗？你懂个屁！到警察局，你给老子好好说话。就算你不为自己考虑，我要为你的女儿考虑。我会收拾做了这么多，现在还没法收拾呢，就开始分家了。王、啊、姨晚上好。夫人不必客气，这总裁啊，为了您使了美男计。把盛国，把盛总之前一个工厂纵火骗保的案子给翻出来了。盛总呢，为了征求宽大处理，又把杜秋思栽赃您的事情给交代了。谢谢。一家人不说两家话，这件事情还没完。杜秋思栽赃交了罚金，很快就会出来。嗯。早餐简单，让您受委屈了。啊，呃，总裁，我给您也带了一份。想起来，你们两个是骗过钱，结婚、离婚都是一起举办的。我肯定是为总裁马首是瞻呐！我先撤，滚。战总，你先忙，我就先走了。过来，干嘛？过来，又想溜，说说，怎么还叫我想钱呀、啊？那不然叫什么？叫钱夫官。啥意思？你可要想明白了，你之前小的时候一口令的死哥哥，现在。应该叫什么？战争马上开始了，我去吃早餐。慢点吃，等我忙完带你吃大餐。胡总，还在爹吗？不是，税务局的审计组和证监会的检查组都来了。什么？检查组？是。他们说有人举报咱们涉嫌偷税漏税、散布虚假消息、操作股票。检查组刚进集团，网上就有消息了。现在股票，通知各部门配合检查组，协助调查。是。我想尽办法筹集现金，等着战事去放大战。没想到这个村头打的道理了。四姐，你当我胡家生路？我们不死不休。总裁，总裁，好消息！我听说这胡氏被税务部门查出来不少烂账，破万贯都被有关部门带走协助调查了。这一下胡氏盛世都要被清盘了，难怪你一直不让我出手，原来早有打算了。本来不打算置我不留余地的，但是他们动了不该动的人，而且我家老头子也说，斩草不除根，春风吹又生。冲冠一怒被红颜，才威武，老总才高明。他也累了，晚上餐厅取消一下吧。老大厨叫家里来，香槟、鲜花都准备一下。必须的。真周到。不是。
出去多久啊？是不是耽误你事了？没有，都搞定了。走，带你吃饭去。但是姐，你真好。虽然我们离婚了，但是你永远是我的家人。和小时候一样，古灵精怪的很。这些都是你准备的、啊？哦，可能是王爷会错意了。哦，吓死我了！怎么，害怕我跟你求婚啊？怎么会呢？我们这是兄弟情。陈思觉，我和别的男人发生了关系，我们回不了头了。恐怕只有你这么想。别你这的事儿，我再给你介绍医生。我们行业内有规矩，不能把个人感情带到专业里。我到时候会把钱退给你。医生就不必了，和你相处没有一点影响，也算治好了。钱也别退了，我也不缺。那怎么行？你以后总是要娶妻的。这件事情不提也罢。哦，对了，盛世的事情你打算怎么办？想接手吗？算了，那是一笔糊涂账，理不清。我只想要回我妈妈的收藏品公司。知道。有件事，我说了，你不要生气。嗯？什么事啊？其实，晴晴阿姨怀孕的时候有问过你，你想不想要一个弟弟？你说你不想，有我就够了。是有这么回事。原来，他们瞒着我。是怕我一直接受不了。我妈那时候刚跳楼，亲戚阿姨不放心我爸，才一直带着我的。我哪有那么小气？那个，其实你第一次来咨询的时候状态很不好，我给你催眠了。在你八岁的时候，除了亲戚阿姨的去世，到底还发生了什么？我妈去世以后，我爸整日酗酒。我家的阿姨对我特别不好，她还和她男朋友绑架我，想勒索我爸。虽然这件事情有惊无险，但是从那儿以后，我就不能靠近任何。没事了，都过去了。我没你想那么脆弱。这些日子，谢谢你对我的照顾。先干为敬。你别喝了，我真的没事儿。我是心理医生，你有没有事我不知道吗？你要没事，你会得厌女症吗？以前是我误会你了。哎，你真别喝了，我真的没事儿。你能照顾自己已经很不错了。可是我就是没有保护好自己啊！在我们离婚的前一天，我还被申诉雨下了药。哎，我知道，我知道，这段时间发生了太多事情。如果你想哭的话，就哭出来吧。哭完以后与自己和解，好不好？原来你那么在意政治上的事情，我。你好，战总，我是杜秋思，能见一面吗？战总。喝点什么？不必了，杜夫人。五分钟，有什么话直接说吧。战总，您可能对我们有些误会。老盛就只有之一一个亲生女儿，这最后盛世集团就都是之一的。你们在一起呀、啊，也就都是您的，一家人，实在是没必要。还有四分钟。这，既然杜夫人没有想听的话，那我就不奉陪了。战总，等等，我这儿。有一批鹤云家传的古董珠宝，价值超五亿，可以便宜些卖给你。原来是看盛世不行了，想捐款跑路了。杜夫人着急变现，想来护城也找不出几个出得起价的买家。这样，一口价五千万。这五千万实在是差太多了，算了。我再问问圈子里的夫人们，谁不想顺手捡个漏？郑家这个消息一旦放出，就会被债权人们申请保护。战总
，你这是在威胁我。杜夫人，我在奉劝你，见好就收。哼、嗯！王爷，帮我盯紧杜秋思和他手里那批黑甲珠宝，绝不能让他兵线跑路。明白，后台放心。妈妈，你怎么在这儿？啊，我怕你喝多了没人照顾。我又不是小孩子。啊？甜甜的，嗯，蜂蜜水啊，你从小就爱甜。刚才你睡觉的时候，杜秋思给我打电话了，她手里有一批贺云阿姨留给你的古董珠宝，想卖给我，我输了五千万，她不肯。我妈妈确实有一批珠宝在银行保险柜，可是需要我结婚之后拿了结婚证才可以去取，她怎么可能取得到？我们确实结过婚了。你的意思是说？他拿着我的结婚证去冒领了，他怎么敢呢、啊？他有什么不敢的？他这个人阴狠歹毒，射箭你是一环接着一环。我现在都怀疑我妈的死和你妈妈的死和他有关。那我们明天去护大附属医院问问，看能不能现他的底。医院我去了好几趟了，没用。不如我们去他老家看看。毕竟他当年生了个私生女，周围人对他应该有印象。我保证，我保证我不乱跑了。你回去睡吧。没事，我在这陪你。晚安。嗯你怎么在我家洗澡啊？刚刚做了一个梦，洗个澡冷静一下。哼，出去。好，我先去做个早饭，你收拾完，咱俩一起出发。怎么还在生气呢？你从早饭生气到现在，还没有吸够吗？你自己知道。我知道，是我越界了，我是故意的。离婚的事情我后悔了，我希望你能再给我一次机会，我们重新好好来过。你你你不用现在回答我，你,你好好想一想。我你不用拒绝我，我先好好开车。我是想告诉你，不是不喜欢。是我配不上。抱歉，这次我真的不是故意的。阿姨你好，哎你好，你知道杜秋思住哪一户吗？是那个生私生子的那个护士吧？哎呀，勾三搭四的。哎呀，后来听说放了一个大款，发达了，搬走了。你说那个大款就是我爸。我三四岁的时候，我妈住院，我爸认识了她。后来我妈就跳楼了。那个虎妹子，她不是害了你家，她是做护士的，专挑谁家有钱，她就往谁家凑。心眼啊，还巨多，还会装可怜、装无辜的。真是有了后妈，就有了后爹。你爸前面那个冤大头呀，听说也是他老婆生病住院，最后自杀了。啊，那个冤大头说抛家弃子也要娶她，可是后来肚子都搞大了，那个冤大头还欠了一屁股债。真是谁沾上他谁倒霉。可不是嘛，还有人来我们院闹过，说是他硬生生把一个病人说的，自己把养鸡给拔了。你说这奇葩不奇葩？哎呀，真是给白天是抹黑呀。好，谢谢阿姨。啊，哎。
太匪夷所思了。既然出了这样的败类，他这是研究出了一套针对病人 PUA 的方案啊！怎么又是你？真是阴魂不散！陈思觉，你为什么要用生命守护他？你知不知道？我闭嘴！我母女两个一样恶心。喂，幺幺零吗？我要报警，有人用硫酸袭击我们。别追！你别追！你没事吧？你没事吧？都怪我，是我连累你了。我们两个不用分你我，走吧。我们去查查杜秋思有多少因为他死亡或者是意外自杀的。抓住了大鱼，小鱼也跑不掉。走吧。我可以找我霍大附属医院的师兄帮忙。喂，于师兄，你在忙吗？还行，小师妹找，师兄肯定要腾出时间。什么事儿？于师兄，我想让你帮我查一下我继母杜秋思的资料，可以吗？查查看她当年手上的患者有多少是自杀或意外死亡的。这个，师兄放心。不涉及个人隐私。好，小师妹，那我们下午医院楼下咖啡厅见。好，谢师兄。一口一个小师妹，查数据、打电话、发信息不就行了？非得见面。小师妹，这里。师兄。好久不见啊。小师妹，这位朋友是？你好，叫你思君。战先生，我们小师妹可是团宠，我们师兄师姐就十几个人，在业界都是小有名气的。谢谢师兄提点，我懂。小师妹，杜秋思的事儿当时在医疗界还是挺轰动的，她心眼贼多，经常去旁听秦老的课。后来因为对患者精神暴力，七八个患者自杀，后从精神科转去 VIP 的，被投诉开除。是，精神科的患者本来就有情绪问题，自杀不被家属重视，但 VIP 病房就不一样，非富即贵，家属也更敏锐。师妹说的没错 ，VIP 一位私信患者意外坠亡，家属依然不依不挠的投诉。最后，医院只能开除他。今天太谢谢师兄了。行了，师妹，下次记得你一个人来，就不要带男朋友了。好了，下午我还有预约，走了。我们一直走了弯路。那个时候，伯父一直陪着心情阿姨，我们给他打个电话就知道了。我妈的死一直是老头心里的一根刺，这些年，关于这件事，他只字不提。你去问他，他肯定会说，当年他去找盛国昌要你抚养权的时候，他不给。等你一到法定年龄。他就逼，他就让我去。我知道，伯父一直都很疼我。伯父，小志毅，你终于打给爸了。我以为阿全那个混蛋回去会好好照顾你。哪里知道这混蛋竟然离婚！是爸对不起你呀、啊，爸爸会把咱家所有的家产。不过，那个战思杰在我旁边，很照顾。混蛋阿爵吗？他的艳女正好了。托您的福，并没有，少套近乎。小意思，有话问你。
。伯父，是这样的，我们在查杜秋思，当年您投诉他，投诉到被开除，是因为抓到他什么把柄吗？小志毅啊，本来不想告诉你，怕你有心理负担。你亲家阿姨之所以住进沪大附属医院的 VIP 保胎，是不相信你妈会自杀。去查杜秋思的，所以青青阿姨早就怀疑他了。那是不是因为查到什么证据才出的意外啊？我不知道。你青青阿姨大着肚子是不可能丢下小小的你一个人去楼梯间的，除非……除非……除非他知道有危险，是想保护我。不关你的事。你会不会说话？把小姨子搞哭了。小志毅，对不起啊，是爸不好，你别哭啊。说重点，你妈出事前查到你贺阿姨刚怀孕，放下了贺氏的管理权，沈国章却和杜秋思搞在了一起。杜秋思经常故意去刺激他，沈国章。也睁一只眼闭一只眼，看来他们是故意逼死慧云阿姨的。但是我妈又不是莽撞的人，而且她对杜秋思有所戒备。这个杜秋思很擅长抓住别人的心理，你妈很在乎慧云阿姨，想骗她去楼梯间，说容易也容易了。没有什么其他有用的信息，我就先挂了。解开了心结，就赶紧复婚。我怕来不及抱孙子。迟到了。我妈和你妈的事情基本明了，只不过没有证据。嗯，杜秋思心思缜密，必有手段，想要抓住他的把柄，也不是没有办法。他手里有贺云阿姨留给你的古董珠宝。不着急变现，或许这是一个突破口。给他设套，可是他说话一贯滴水不漏，想要套他的话，难如登天啊！你别忘了，盛世集团快清算了，而且他又不是名正言顺拿到贺云阿姨，一到狗急跳墙了，什么事都难。去把盛世清算了，不要给杜秋思一点压力。世宗台，就等您一声令下了。你们到底是谁呀、啊？这是我家，你们天什么呀？给我滚！这位女士，盛世已经进入破产清算流程，自己的物品都在清算行列，请不要妨碍我们工作。妈，这到底是怎么回事？这可、个、怎么办啊？闭嘴，上楼，别在这丢人现眼。杜夫人，民宿里包括您和盛先生的珠宝首饰，均已登记照册，请您和家人不要随意挪用，情节严重将为上升至刑事案件。好，明白了。二位。妈，就这两个素菜，你小时候怎么吃，现在就怎么吃。我的信用卡也被银行停了。妈，咱们以后怎么办？我让你找个差不多的人嫁了，你非要等战死绝。盛世，就是毁在他的手里，明明就是因为郑志毅那个扫把星。妈，咱们不能在我小时候那个地方住了，那些人都指着我的鼻子骂我。行了，给我老实些，后路我再安排。吃饭。哎
。杜夫人，你有什么话快点说啊！我还晕了下午茶呢。王夫人，您的品味是最好的。这条钻石项链，你给看看，怎么样？你们盛世的情况，全人都知道，我可不敢掺和，是要做老板。嗯他和盛世无关，也没有登记造册的，五百万给您捡个漏，怎么样？嗯，东西是好的，漏我也是爱捡。不过杜夫人，这条项链有名有姓，还是从拍卖会流出来的一条古董项链，还轰动一时。这要是归根溯源。那我不卖了，王夫人再见。王夫人，今天这个人情我记下了。哎呀，郑总客气了。我家有个漂亮女儿，她很可爱，年龄和你相仿。王夫人，请。哎，郑总有什么珠宝想弄的，还找我。神气什么？总裁，不通情所料，杜琼斯找不到买家，在黑市上发了一批古董珠宝，目前已经有不少人在询价了。先安排人伪装成买家和他接触，价格可以高一点。等谈差不多的时候，遇见他们见面，在他最有希望的时候，来质问一是，总裁威。有饭吃吗？我想蹭饭。有，来吧。回来啦，马上吃饭了。之前王源给你配的阿姨和司机，我做饭和开车都要自己来。司机就不用了，阿姨定期会过来整理和打扫的。怎么了？压力？不是啊，只是做力所能及的事儿，我心里踏实，事业也好。也对，你还会梦魇吗？我还好，你呢？我还是老样子。其实，我想问一些细的，绑架不至于会让你患上厌女症。我妈走了以后，我爸在这儿许久。我家的阿姨经常把我关在柜子里，在我的房间、床上和她的男朋友。所以，是因为那个保姆，让你在童年留下了阴影。嘉世君啊，我想告诉你，不是每个女性都这样的，人也是分善跟恶的。女性我知道，我在你的身上，我就看到了女性的善良和美好。我今天回来，我是想告诉你，我爱你。嘉世君，其实我。后来那个阿姨怎么样了？被抓了吗？嗯，因为绑架勒索，被判了十五年。出狱后得癌症死了。一切都过去了。杜秋斯收网以后，我们和过去说再见。然后，重启。杜秋斯收网以后，我们和过去说再见。然后，重启。
，王岩，你最好做到的事情。总裁，杜秋思那边谈成了一个亿，杜秋思约我们见面，您看。答应他，然后收我。是，马上办。赶紧吃饭吧，吃完饭我去办一些事情。这些年我一直盯着杜秋思。我对他还算是了解，你算我一个吧。嗯，可以，但是不能以身试险，不能自作主张，可以吗？可以，一切听站长的指挥，吃吧。吃吧，上午做饭，特别好吃。那一大口吃下去了。这里是一千万险急，作为定金。你的货在哪儿啊？我要验验货。你先给我看看定金。我可是带着诚意来的。你的货呢？你左边的盒子里有钻石项链，可以验。品质保养都不太行嘛，看来呀、啊，你也不是什么小卖。我看这次买卖呀、啊，就算了。有钱了，到哪儿都能拿到货。等一下，等一下。首提箱给我，还有九千万打下去。这包古董首饰就是你的，上来就要全款。夫人是第一天出来混，江湖规矩。到了这里，我就是规矩。这么贵重的首饰，你不会以为我会单刀赴会吗？那你可以看看。我是不是吃素了？老板，仓库已经全面排查过了，没有发现其他人。你你要干什么？你想黑谁？<笑>现在才发现呢，晚了。嗯、年纪是大了点。但是保养还不错，卖到东南亚应该还能值钱。老子说上一句，救命！狂飙的，老板，东西都拿到了。兄弟，你们出来混江湖不就是为了钱吗？我有一个办法，可以让你们挣到更多的钱。但是你必须答应我，拿到了钱就要放了我。好啊，那我就给你一个机会，你带我去西山别墅，我帮你们去绑架护城首富，到时候你们想要多少就有多少，一票就能干到退休的那种。开玩笑，西山别墅护城首富，那是我们能进去的地方吗？还绑架勒索，你拿我们？傻子吗？别人不行，我可以。那是我女儿女婿家。你可真是个好妈妈。老板，到了。他说的就是这个。需要门铃。别耍什么花招，我们可不是个怜香惜玉的人。不会，绝对不会。你好，有人吗？谁呀、啊？你好，你妈杜夫人晕倒在路上，我们送她回来。杜秋思，你
稍等。把他给我绑起来！你们干什么？放开我！放开我！给你两个小时，两个小时之内送一个亿过来，我保你们母女安然无恙。做梦！朱一，你难道就不想知道自己的心里到底值不值一个亿？闭嘴！在干什么？就是的，他们俩来绑架我，我你要一个亿啊！给你们一个亿，把这个恶心的女人给我处理掉。好啊，你们竟然横起火来给我下套，沈之意和你妈妈那个贱人一样，去死吧！主持。去休息，总裁醒了，我给你打电话。你先回公司，公司还需要你做十大去，我留在这儿。行，那我去帮您和战总买早餐。啊，带点吸管回来，我没喝水。好。消息，我对他的时候竟然一点都不恶心。我的厌女症可能跟火药调。你还跟我开玩笑？如果你有什么事，我怎么跟蔡伯父交代？能坐起来吗？谢谢。好像不行。行动啊，你不行。哎，我的外套有一些东西。找到了吗？啊。找到了，我给你放到抽屉里。沈志毅，这个戒指啊，我去问一下医生，护理上还需要注意什么问题？张思觉。你值得更好的人，盛之意，都是因为你，害得我家破人亡，我要你偿命。大姐，我听说你一心救美，挨了一刀，怎么样？没啥挨的，死不了，心情不好，怎么了？
真是，这拿下盛世和胡氏，事业更上一层，你应该春风得意啊。那就是感情问题，和贺医生表白被拒了，真被我猜中了。哎呦，阿卷，这表白被拒啊，是一件很正常的事情，这并不代表人贺医生不喜欢你，对不对？啊？什么意思啊？你看啊，嗯，他有责任有修养，却丢下我笑笑和你去解释，就证明人心里有你啊。嗯，你们俩从小一起长大，又是前任的关系，人家有顾虑很正常嘛。我知道他在顾虑什么，那不就成了？看来这一次跟你挣点小钱，还得再给你随个大份子。<笑>那是你的荣幸。<笑>总裁，你醒了，顾总也在。总裁，要不要喝东西？夫人呐，特地交代了，给您买吸管儿。<笑>你看，人家贺医生心里要没有你，能在意这种小心思？王、啊、爷，你还愣着干嘛呀？给你家夫人打电话呀？啊，说什么？就说你要回公司，呃，你们总裁一个人在这儿，你不放心。哦、哎，夫人，哎呀，我这临时通知公司有事，您看。好，我马上过来。啊，好嘞，好好好。大、嗯、娟，那我们先走了。加油！饿了吧？我买了粥，喝点粥吧。我不吃。你是不是渴了？来喝点水。我不喝。是不是马上要过了伤口疼了？那天,天你就是这样。哪一天、啊？这封酒会地下停车场。你解开我的衣服，对我上下其手。地下停车场，上下其手。不仅如此，你还始乱终弃，那那个完你就跑了。所以，那天晚上那个人是你，还真的是你，盛之意，你就是不想对我负责、嗯。不是，是盛书宇给我下了药，我记忆都断片了。那你的意思是要对我负责？好，这是你说的，那我给你这个机会。暂时决定跟我下套这种事情，你要多来几次才能记住。别这样，这里是医院。老婆，我迫不及待想回家了。老婆，我还没同意呢。我跟月能打过电话了，手术很成功，下午复查完就可以出院了。那怎么行？陈丽
出院我都依着你，你怎么不叫王岩来？这一次拿下盛世虎视，他有很多事情需要处理。正是我们感情趁热打铁的时候，谁要你的打灯泡？小心点，别扯到伤口。我去看看，这个人想肇事逃逸，快拦住他！关你们什么事儿？滚开！关不关我的事儿？沈淑雨，你帮你妈去银行偷我的珠宝，你现在已经被通缉了，你还敢来撞人，简直目无法纪！你这个贱人，都是因为你害，你松开！他是通缉犯，快点打电话报幺零！放开我！梦魇终于结束。大师爵，我们结婚吧。盛之意，你说什么？我说我们结婚吧。愿得一人心，白首不相离。不行，不可以，你们不能在一起。陈思觉，他不是真的爱你，他就是想报复我。盛之意，你松开，我才认识你。你别动。好，谢谢大家，后续有需要再联系大家。我们这么多年好姐妹，你真的一点都不顾念旧情吗？嗯。我们得回医院看看，看看伤口有没有裂开。我我没事儿，我想回家。那让医生看了我才放心。好，你老婆。王岩，中餐。我和夫人被车撞了，来医院接我们吧。是。总裁，夫人到家了。王岩，这没你的事了，你先回去吧。啊啊啊！是，你总裁真拿我当工具人啊！老婆，今晚可以一起睡了吧？范思觉，你脑子里面整天想什么废料啊？我不允许你这么说自己。而且我只是想展现一下我会暖被窝的优点。哎，怎么？我就生气。那还是老样子，我在你房间里打地铺。做完手术，你不要灭了不？要，老婆。老实一点，好好认识。好，这老婆的。
我我我睡得有点不踏实。我也是。给你做点更踏实的事情。电视剧，等你上药好吗？这一阵。好。要老婆这句话，我就踏实多了。爸，你怎么在这儿？怕你厌女症被执意嫌弃，我帮你啊把秦老给请回来了。你可真是没日没夜的坑我，快扶我过去。执意，你真想好和他在一起了吗？他的情况都比较复杂。老师，决定好了，而且他的厌女症也已经好了。他是你的病人，出于职业道德，你就不该和他在一起。老师，我问心无愧。医患关系是我们离婚后才建立的，而且我们在一起之前也已经解除了医患关系。执意。你应该以事业为重，你是我最看好的弟子，我不允许你在职业生涯上有任何瑕疵。老师，我已经答应了。秦朗，你的职业生涯有瑕疵，不是一样成为业界泰斗吗？也没有规定前妻不能给前夫看病，这算什么职业生涯瑕疵？就是啊，秦朗，阿珏和职业。他们是从小就定了娃娃亲的，现在两个人在一起是从一而终啊。盛如意，你要复婚可以，但从此以后就别再我是你的老师了。老师，我尊敬您，我当您是我父亲一样。可是我不明白，为什么这一次你从来都不会这样小题大做呢？盛如意，爱上自己的病人。会很痛苦，你以后就知道，我都是为你考虑。秦朗，你不会是爱上自己的病人很痛苦，所以才要反对我们吧？我那个敬爱如父的老师，死败类，觊觎你妈，害你妈跳楼，最后自己也一无所有。老师，你。你是真的喜欢我妈妈吗？那我妈妈跳楼是跟你有关吗？作为心理医生，最痛苦的事就是，我不杀国人，国人却因我而死。您说的国人是我妈妈吗？我只恨自己，没有早点遇到你妈妈贺云。她是那样美好的女子。却嫁给了盛国昌这个渣男。遇到他的时候，他刚生下你，你外公外婆就出了车祸。盛国昌，表面功夫都懒得做了，他患上了严重的产后抑郁。贺云阿姨敬重你，把你当朋友。就算你情不自禁爱上他，你也不可以拆散他的家庭。我没有跟着他的选择。杜秋思在我们三人中挑拨所使，一边让我去勇敢的追求，一边利用我和贺云的感情制造误会，挑唆盛国昌家暴他。这些年，我无时无刻不在后悔。愧疚，童南老师，我妈妈为什么跳楼？是因为你，还是因为他，还是那个杜秋思？
。当时，圣国山怀疑他，肚子里的孩子是我的，打得他流产住院，他无人照顾。我觉得自己有责任，坚持要去照顾他。渐渐的，医院里传出了我和他的流言蜚语，说我勾引人妻。他给我留下一封信，说他本来就不想活，现在更不愿意让我因为他沾染污点。我这一生都在懊悔，如果我坚持理性专业，克制好自己的情绪，他就不会跳楼。作为心理医生。绝对不能爱上自己的病人，秦朗。他不是你，我也不是何云阿姨，更何况我会守护好他，不会给杜秋思那种人机会。哎，和掌柜好好说话。哎，秦朗啊，贺云和青青都走了快二十年了，你的心情我，但是。咱总不能一夜忘食，对不对？老詹，你儿子情况复杂，只心里也有个黑洞。他们就算是没有医患关系，也不合适。哎，咱谁心里还没有一点黑洞啊？是你没有，还是我没有啊？多好的一对孩子啊！你看看，像不像一个贺云的延续？孩子们自己的事啊，就让他们自己决定吧。啊，咱们喝酒去，走吧。老婆，谢谢你一直坚定选择我，没有退缩。好了没有啊？好了。嗯，好了。你看一眼。啊！我的玻璃花房工作室。好可爱啊！这个是小时候的我们，这个是长大相遇的我们，这个是要结婚的我们，这个是要白头偕老。沈师弟，你是带给我爱与希望的人，我想把我的一生许给你，竭尽所能的爱你，守护你。陪伴你，盛之意，你愿意一生一世陪伴我吗？张世局，快起来！男人膝下有黄金，你干嘛？你堂堂一个总裁。盛之意，这个场面，我要用一生一世来回忆。当你转身另一边睡去，是有没有告诉过你，你是第一个用生命保护我的人？你是第一个满眼都是我的人？你是第一个我患得患失的人？我有没有告诉过你？张思娟，我爱你。张思娟，我愿意。我爱你。我爱我们总裁终于下了命了，好爽！那那那总裁，我祝你呃早生贵子，威武！阿俊
。你这要生个女儿，还厌女的话，可以从我家来养啊。<笑>那也应该不会。오늘밤도그대생각에일찍잠들긴그렀네요너무예쁜그대미소가어어내머릿속에서떠나지를않네요하루종일그대곁에머무르고싶은거죠달콤한그대의키스도좋아아머리부터발끝까지같은향이나길원해요내곁엔그대하는면충분해요그대생각을하는채이밤을보내요